നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനുള്ള മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക പ്രോസസ്സ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ് എന്നാണ് പറയാം അതായത് നമ്മളൊരു സിഗ്നലിൽ നമ്മളൊരു എ സി സിഗ്നൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൽ അതായത് ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ എ സി സിഗ്നൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഈ എ സി സിഗ്നലിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇതിൽ കലക്ടർ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് സീറോ കലക്ടർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താവുക ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് എന്താ പറയുക ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ് എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയുക ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് ദ പ്രോപ്പർ ഫ്ലോ ഓഫ് സീറോ സിഗ്നൽ കലക്ടർ കരൻ ആൻഡ് ദ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ കലക്ടർ എമിച്ചർ വോൾട്ടേജ് ഡ്യൂറിങ് ദ പാസേജ് ഓഫ് സിഗ്നൽ ഇസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ് ദ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൽ പറയേണ്ടത് ഇൻഹെറൻറ്റ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പരാമിച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഇൻഹെറൻറ്റ് വേരിയേഷൻ നമുക്കറിയാം മാൻ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ എമിച്ചർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ബീച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ കറൻറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ നമ്മളൊരു കോമൺ എമിച്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെൽച്ച ഐ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽച്ച ഐ ബി എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബീച്ച് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് എ കറൻറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ നമ്മളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതായത് ബി സി വൺ നോട്ട് ഫോർ വൺ നോട്ട് വൺ ഫോർട്ട് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും അതായത് നമ്മളൊരു പത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബി സി വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്നുള്ള ഒരു പത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും ബീച്ചിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ബീച്ചിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ എന്ത് ചെയ്യാം വേരി ചെയ്യാം അതായത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലാർജ് വേരിയേഷൻ ഈ ഒരു ലാർജ് വേരിയേഷൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസിസിൽ എന്തുണ്ടാവും വ്യത്യസ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എഫക്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ ചെയ്യും അതിന് കിട്ടും അതായത് ബീച്ചിയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കറിവ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബീച്ചിയുടെ വാല്യൂ ഡിഫറൻ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിവൈസ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂ ഡിവൈസ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ന്യൂ ഡിവൈസ് അതിനെ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സുകൾ എന്തല്ല അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ലാത്തൊരു റീസൺ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ മൂന്ന് ടെർമിനൽസാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബേസ് വിടുത്ത് അതായത് മൂന്ന് പിന്നും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും മൂന്ന് പിന്നും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ബേസിൻ്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതായത് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ
ഒരു അൺഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും മാറും മീൻസ് നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ ബീച്ച് അടച്ച് അതിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ സിഗ്നലിൻ്റെ വേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ സിഗ്നലിൻ്റെ ബിഹേവിയർ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും സിഗ്നലിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ അൺഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഇൻ അൺ എന്താ പറയുക അൺഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനിലൊക്കെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചേഞ്ച് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബീച്ചിയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഐ സി വി സി ഇ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഈ ഒരു ചേഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ അൺഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനിലേക്ക് മാറാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ കാരണം ഐ സി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ബീച്ച് വാല്യൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സി ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഐ സി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനാണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ സി എന്ന് പറയുന്നതും വി സി എന്ന് പറയുന്നതും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു എന്തായിരിക്കണം ക്വാണ്ടിറ്റികളായിരിക്കണം എന്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പരാമീറ്റർ വേരിയേഷന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പരാമീറ്റർ വേരിയേഷൻ ഓക്കെ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പരാമീറ്റർ വേരിയേഷൻ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പരാമീറ്റർ വേരിയേഷനിൽ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ചേഞ്ച് മൂലം ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് അതായത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പരാമീറ്റർ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ചേഞ്ച് മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കാം അവിടെ ഒരു വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കാം ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെടും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നമ്മളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ കണക്കിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും ബീച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കും കലക്ടർ കറണ്ടിലും അതുപോലെ കലക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജിലും എന്ത് സംഭവിക്കും ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് അവിടെ സംഭവിക്കും ആ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അൺഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കണ്ടീഷനും അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതായത് ഇൻഹെറൻറ്റ് വേരിയേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഹെറൻറ്റ് വേരിയേഷൻ ഈ രണ്ട് വേരിയേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തുള്ള രീതിയിലും അതുപോലെ ഇൻഹെറൻറ്റ് വേരിയേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്ന എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മേക്ക് ഇപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഈസ് ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ഓർ വേരിയേഷൻ ഇൻ ഇൻ
അതായത് നമ്മളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ബീച്ചിലെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബീച്ചിലെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ബട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഫിക്സ് ചെയ്യും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എത്ര വേരിയേഷൻ വന്നാലും അവിടെയും ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ കൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബയാസിങ് സർക്യൂട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി എഫക്റ്റീവ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് റിസൾട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺഫെയ്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കലക്ടർ കറണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ഇ ഒ എന്നിതാ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ സി ബി ഒ ഇത് കലക്ടർ എമിച്ചറാണ് ഇത് കലക്ടർ ബേസ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കലക്ടർ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്ലി എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അവിടെ കലക്ടർ ബേസ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഐ സി ബി ഒ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രേറ്റ്ലി അതായത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു കലക്ടർ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളൊരു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ സി ബി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചൂ ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കൂടുന്നുണ്ട് ചൂ ടൈംസ് ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ച് വരുന്നത് കലക്ടർ ലീക്കേജ് കറണ്ടിൽ അപ്പോൾ കലക്ടർ ലീക്കേജ് കറണ്ടിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കലക്ടർ കറണ്ടിലും എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് വരും കലക്ടർ കറണ്ടിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിലും ചേഞ്ച് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ കേസ് പറയുന്നത് അതായത് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽസ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഒരു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽസ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കലക്ടർ ബേസ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചൂ ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ചൂ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രം ദി സിക്വേഷൻ ഐ സി ബി ഒ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഇൻക്രീസസ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദെൻ ഐ സി വിൽ ബി ഇൻക്രീസസ് ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് വിൽ ബി ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ബീച്ചഡ് വാല്യൂ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോറി ഇവിടെ സി ബി ഒ അല്ല സി ഇ ഒ കലക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ കലക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട
So, we change the operating point and the other change. Okay? Now, we change the value change. We change the IC. Character current change. We change the operating point. We change the operating point. We change the operating point. Now, we change the radio current. We change the 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 current. Independent of transistor parameter. Namala transistor parameter ne independent down the readily dependent the yatha readily collector change in a change a match on a change in the stabilization stabilization load of coda. Okay, for stabilization change in order code I see in the bar in the camera transistor parameter ne dependent the yatha readily in the yum out on the yum mara and a change in the other under the now out on the yum. Beached a value change and angle polym stabilization change the genial beached a value change and angle polym out on the sum of equilla operating point and another one they let change a okay for a biasing circuit lay essential item and did la moon the carrying lana on a proper item level zero signal collector current and down the leather or puerta and down to the VC in the brain other. जर्मनी इतने के ऐसे ले पॉइंट फाइव हम सिलिकॉन टेक ऐसे ले वन वोल्ट ने कारण कॉर्डिया दे रखा मोना उत्तर कंडीशन है ना अपने दे स्टेबलाइजेशन चाहिए ऑपरेटिंग पॉइंट एक फिक्स चाहिए यान वैंडी नम्रन दिया स्टेबलाइजेशन प्रोसेस आरण दिया चाहिए इर मोन कंडीशन से नर्बंद माइट एक ट्रांसिस्टर बयासिंग अन्नामता कार्यम इट शुड एन्श्योर प्रॉपर सीरो सिग्नल कलेक्टर करें सेकेंड वन इट शुड एन्श्योर दैट वीसी डस नॉट फॉल बिलो पॉइंट फाइव वोल्ट फॉर जर्मनियम एंड वन वोल्ट फॉर सिलिकन मुनाते इट शुड एन्श्योर द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट ओके इन्हीं अमर को बोलना है स्टेबलाइजेशन फैक्टर ने कुर Stability factor is the rate of change of collector current with respect to the collector leakage current ICO and the constant beta and IB is called the stability factor. That is the rate of change of collector current that is IC divided by ICO with respect to the constant beta and IB. This is called the stability factor. In the chale, ethra thola maana कलेक्टर के अंदर इन्द्र चेंज है, वितर रस्पेक्ट्यो लीकेज करने, लीकेज करने ने बेसिस चे कलेक्टर करने इन्द्र चेंज है अत्तर तौल मंडे अंदर लगा दिने कुर्चे स्टडी चाहिए ना इंडिकेज चाहिए ना एक मेशरमेंट डाने स्टेबिलिटी फैक्टर नो आयेंगे तो, अरे दे लीकेज करने ने इनसे चे कलेक्टर करने इन्द्र � I 15 I C O C equal to I C. इन्हें चले इधर mean चीज़ इन्हें दे चले I C changes. हमारे stabilisation अलग लेयर stability factor 15 उन्होंने देखी उन्हें दे चले the collector current changes 15 times of I C O. अरे I C वाले इन दाउन ने change इन्हें 50 times से change इन्हें इन दाउन collector current इन्हें दाउन इन्हें आनंद देना उन्हें denote इन्हें दे. अरे अतर तोलम चेंज डिफरेंस है अपने ने देखो ये वाले केस की स्टेबिलिटी इन्दर नमक अरे यहाँ बच्चूं नमक की स्टेबिलिटी फैक्टर किट्टी के इन्हें पर लीकेज के अंदर देखो अतो पहले कैलेक्टर के अंदर तो हमें लोग ला एक रेंज अलग रेशियो ने पर इन्हें पैरा ने स्टेबिलिटी फैक्टर नो बोलेंगे साधारण वाले सिलिकॉन के केस ले, सॉरी साधारण वाले आइडियल आइटम का ट्रांसिस्टर के केस ले एक्सिंड का वैल्यू ना तो वन ना इरिक्नो, ऐ दे कलर लीकेज के अंदर कलेक्टर के अंदर ना तो ऐ देश में देखना इक्वल इरिक्नो, और जो आइडियल आइटम का केस ले, आइडियल में ना तो नमक कंस्ट्रक्टिव या बच्चा ट्रांसिस्टर के केस में हमें के नॉर्मली के ट्रेंड अधी इडियोटेंट जिले कोडाम पार दिया इडियोटेंट जिले दिया ना एक्सिंडे वाले ना ना दे इडियोटेंट जिले कॉर्वा इरिकना बैंड दे अरे जो कैलेक्टर के रेंडम कैलेक्टर 
ലീക്കേജ് കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കണം വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളമാണ് ചേഞ്ച് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കണം ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ സാ നോർമലി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കുറവായിരിക്കും ഒരു ബെറ്റർ എന്ന് പറയാം എത്രത്തോളം കുറയുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലത് വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഐഡിയൽ കേസാണ് അത് പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ അത് ബെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രം ട്വൻറ്റി ഫൈവിനേക്കാൾ കുറയണം ട്വൻറ്റി ഫൈവിനേക്കാൾ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അത് കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കലക്ടർ കറണ്ട് കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സി സി കൾ ടു ബീറ്റ ഐ ബി പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ഐ സി ഒ ഓക്കെ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഐ സി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ സി അപ്പോൾ വൺ സി കൾ ടു ബീറ്റ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഐ സി പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ഐ സി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഐ സി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഐ സി ഓക്കെ നമ്മളിതിന് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്തു അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ സി ഐ സി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡി ഐ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് വണ്ണ് വരും ബീറ്റ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഐ സി പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ബീറ്റ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡി ഐ സി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഐ സി ഓക്കെ ഡി ഐ സി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഐ സി എന്താണ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് സോ വൺ സീക്കൾ ടു ബീറ്റ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഐ സി പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ഓക്കെ ഫ്രം ദിസ് എക്സ് സീക്കൾ ടു ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ഡി ഐ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഐ സി This is the value for the stability factor. The stability factor is the relation of the BS is equal to beta plus 1 divided by 1 minus beta dib divided by dic. In this case, we have to do the methods. We have to do the transistor biasing as the most effective way to do the case. We have to do the three methods. We have to do the three methods. അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്